వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈ రోజు అయితే నేను ఒక స్పెషల్ ప్లేస్ ని విజిట్ చేయడానికి వచ్చేసాను ఆల్్రెడీ మీరు బ్యాక్ గ్రౌండ్ లో చూస్తూనే ఉన్నారు కదా సౌండ్స్ అన్ని బావ్ బావ్ అని వినబడుతున్నాయి కదా yes సో ఈ రోజు అయితే ఇక్కడ మోర్ దెన్ 100 ప్లస్ డాగ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బీచ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో నాకు చూసిన తర్వాత నేను కూడా ఒక స్మాల్ కిడ్ అయిపోయి వాటితో ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేశాను అండ్ ఒక్కొక్కటి కూడా ఇంటర్నేషనల్ వరల్డ్ వైడ్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసే డాగ్స్ ఉన్నాయి అండ్ హైలీ ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్న డాగ్స్ కూడా ఇక్కడ ఉన్నాయి అండ్ ఈరోజు నాతో పాటు చంద్రశేఖర్ గారు అండ్ వాళ్ళ మిస్సెస్ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బ్రీడ్స్కి అంటే ఒక్కొక్క డాగ్ ఒక్కొక్కలా ప్యాంపరింగ్ చేయాలి ట్రైనీ ఇవ్వాలి అండ్ అవి మన మాట వినేటట్టు చేసుకోవాలి అంటే చాలా పేషెన్సీ ఉండాలి అండ్ సో నిజంగా ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ గారికి అయితే హ్యాట్స్ ఆఫ్ చెప్పాలండి నైన్టీన్ ఇయర్స్గా మోర్ దెన్ థౌజండ్ ప్లస్ డాగ్స్కి ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నారు అంటే వాటితో ఎలాంటి కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నారు వాటిని ఎలా ట్రైన్ చేస్తున్నారు అండ్ అసలు అవి చెప్పినట్టు ఎలా వింటున్నాయి కాంపిటీషన్ వైడ్ వెళ్తున్నాయి అంటే డాగ్స్ అనేది మామూలు టాస్క్ కాదు అది సో అవి కూడా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ ఉంటాయంట సో ఇవన్నీ తెలిసిన తర్వాత నాకు చాలా చాలా హ్యాపీ అనిపించింది నేను పర్సనల్గా ఒక్కొక్కటి విజిట్ చేసి చూస్తూ ఉంటే అవి ఎలా చెప్తే అలా వింటున్నాయి మీరు ఇలానే స్కిప్ చేయకుంటే టోటల్ వీడియో చూడండి ఎలాంటి ఫుడ్ తినొచ్చు ఎలాంటి ఫుడ్ ఐటమ్స్ తినకూడదు వాటిని ఎలా ప్యాంపరింగ్ చేయాలి వాటి ఎలా చెప్తే వింటాయి అనేది ప్రతి ఒక్క టాపిక్స్ కూడా మీ ముందుకి ఈరోజు తీసుకొస్తాను సో నాతో పాటు ఫాలో అయిపోండి టోటల్ విజిట్ చేసేద్దాం Siberian Husky. She is uh, one and a half year old. Pepper. Pepper. This dog is blue. This dog is Siberian Husky. This dog is Rudra. This is Belgian Malua. Uh, protection uh, training is in Bangalore. Nundi. Golden Retriever. Elsa is in Peru. This is a basic obedience training. Elsa, come here. Up. Jump Elsa. Good girl. ఈ పెట్ పేరు ఏరియల్ ఇది సైబేరియన్ హస్కి బ్రౌన్ కోట్ విత్ బ్లూ ఐస్ ఉంటుంది మన దగ్గర ట్రైనింగ్ ఉంది ఈ పెట్ పేరు రోవర్ బీగల్ బ్రీడ్ వీళ్ళు వచ్చేసింది బోర్డింగ్ కోసం అని చెప్పి పెట్టారు పెట్స్ ఊరికి పెట్ వాళ్ళ పేరెంట్ ఊరికి వెళ్తుంటే బోర్డింగ్ కోసం అని మన దగ్గర పెట్టారు ఓకే గుడ్ బాయ్ గుడ్ బాయ్ ఇది కాకర్ స్పానియల్ బ్లాక్ కలర్ ఇది మన దగ్గర బోర్డింగ్ కోసం అని ఉంది ఇది గోల్డెన్ రిట్రీవర్ మన దగ్గర బోర్డింగ్ కోసం అని వచ్చింది ఇది బెల్జియన్ వాళ్ళువా ఇది పేరు నింజా ప్రొటెక్షన్ స్పోర్ట్స్ కోసం అని చెప్పేసి మంత్రవాది చంద్రశేఖర్ గారు పర్సనల్ గా ట్రైన్ చేస్తున్నారు డాగ్ కండిషనింగ్ ఫర్ డాగ్స్ మీరు అస్లాన్ జర్మన్ షెపర్డ్ బోర్డింగ్ కోసం వచ్చారు వీడి పేరు క్లూటో బాక్సర్ బ్రీడ్ మన దగ్గర ట్రైనింగ్ కోసం ఉన్నాడు బాల్ అంటే ఇష్టం క్లూటో దీని పేరు లీసా గ్రేట్ డేన్ మన దగ్గర లాంగ్ బోర్డింగ్ కోసం అని ఉంది బంగారు పుప్పది గుడ్ కోల్ రోవర్ 
వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ సో నేనైతే సూపర్ ప్లేస్కి వచ్చేసానండి ఇక్కడ అయితే మోర్ దెన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ డాగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఒక్కొక్క బ్రీడ్ ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంది ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క హైట్లో ఉంది ఒకటి చూస్తే క్యూట్గా ఉన్నాయి ఒకటి చూస్తే అమ్మో అమ్మో నా మీదకి ఇలా వచ్చేస్తుందేమో అంటే అంత సెక్యూర్గా క్లోజ్ చేసి ఉన్నా కూడా అవి జంప్ చేస్తుంటే అమ్మో నా మీదకి వచ్చేస్తాయేమో అని చాలా భయం వేసింది సో నాకైతే చాలా హ్యాపీ అనిపించింది ఈరోజు ఈ ప్లేస్ విజిట్ చేయడం అండ్ మోర్ దెన్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనం పెట్స్ని ఏ రోజు కూడా ఒక యానిమల్లో మనం చూసుకోం మన ఇంటికి తీసుకొచ్చామంటే మన లవ్ అండ్ ఎఫెక్షన్ మనుషుల మీద కానీ ఇప్పుడు పెట్స్ మీద ఎక్కువగా ఉంది మనకి సో అలాంటి పెట్స్ అంటే ఎలాంటి కేర్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళు ఇక్కడ ఎలాంటి ట్రైనింగ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అన్నిటికీ అనిపిస్తుంటుంది కదా నన్ను ఇది షేక్ అండి సీట్ స్లీప్ పడుకో ఇవన్నీ చెప్తూ ఉంటాం అది తీసుకురా అని సో అలాంటి ట్రైనింగ్ అంతా కూడా నేను ఈరోజు మీకు నేను చూపించేస్తాను అంటే అవి ఎంత చక్కగా ఎంత యాక్టివ్గా ఎంత సరదాగా ఆడుకుంటున్నాయి అనేది అండ్ అలానే డాక్టర్ మధులిక మ్యామ్ కూడా నాతో పాటు ఉన్నారు ఈరోజు మాట్లాడి అత్యంత ఎక్స్పెన్సివ్ డాగ్స్ ఏమున్నాయి అవి ఫుడ్ ఎలా అంటే ఎలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటే అవి ఎలాంటి బ్రీడ్స్ అనేది కూడా తెలుసుకుందాం హాయ్ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ కమింగ్ హియర్ టుడే కాదు మ్యామ్ అసలు ఏంటిది వన్ అండ్ హాఫ్ ఎకరాలు వీటికి ఇంత స్పేషియస్ ఏంటి వాటికి మళ్ళీ నా నేను విజిట్ చేసి చూసిన తర్వాత వాటికి సపరేట్ గా బెడ్స్ ఉన్నాయి మళ్ళీ వాటికి కూలర్స్ అసలు ఏంటి అంటే అంటే ఏం చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇది మనది ప్రోగ్రెసివ్ కెనైన్స్ అని బోర్డింగ్ అండ్ ట్రైనింగ్ స్కూల్ అండి ఇప్పుడు పెట్ని మన ఇంట్లో ఎట్లా చూసుకుంటున్నాము మనం ఊరికి వెళ్లాల్సినప్పుడు లేదా ట్రైనింగ్ కి పంపించాల్సినప్పుడు మనకు ఒక సెకండ్ థౌట్ ఉంటుంది అరే వాళ్ళు ఎట్లా చూసుకుంటారు ఎట్లా ఉంటుంది మనమేమో ఇంత గారభమ్మ ఇంట్లో ఏసీలో పెంచాము అక్కడికి వెళ్తే ఎట్లా ఉంటాయి అనేది అంత పెట్ పేరెంట్ కి భయం అనేది ఉంటుంది బాధ కూడా ఉంటుంది సో అట్లాంటివి ఏమి లోటు లేకుండా పెట్స్ ని చూసుకోవడమే అవర్ ప్యాషన్ ఇస్ సో ఆ ప్యాషన్ కోరికే మా హస్బెండ్ ఇది ప్రోగ్రెసివ్ కెనైన్స్ అనేది హీ స్టార్టెడ్ ఇది నైన్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్ లో ఉందండి ఓ మై గాడ్ యా హీఈస్ వెరీ ఫేమస్ హీస్ ఆయన పేరు వచ్చేసి మంత్రవాది చంద్రశేఖర్ ఆయన వేరే పర్పస్ కోసం అని చెప్పేసి ఈ ప్రొటెక్షన్ డాగ్స్ అనే దాంట్లో డికాయ్ అవ్వడానికి కోసం అని హీస్ గోండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఇప్పుడు సో అందుకనేసి ఐఎమ్ ఓవర్ హియర్ ఆయన ప్లేస్ లో మీరు కూడా డాక్టర్ కదా నేను పీడియాట్రిక్ సర్జన్ అండి నేను నిలోఫర్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాను ఐఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ నిలోఫర్ సో ఆల్సో నేను పెట్ ఎంతూజియాస్ ని చిన్నప్పటి నుండి పెట్స్ అంటే చాలా ఇష్టం ఇంట్లో ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డాగ్స్ పైన ఉండేవి సో ఎప్పుడు చిన్నప్పటి నుంచి నేను పెరిగింది అలా పెట్స్ తోనే కాబట్టి ఆ పెట్ అంటే నాకు విపరీతమైన ఇష్టం అది ఇట్లా ఈయనని కలవడము తన తర్వాత నేను ఒక పాట అయిపోవడం ప్రోగ్రెసివ్ కెనైన్స్ లో అది కాకుండా పెట్స్ కి మంచి ఫుడ్ అందాలి అని చెప్పేసి పెట్ న్యూట్రిషన్ కోర్స్ చేశాను సో టు బికమ్ అ సర్టిఫైడ్ పెట్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అలా నేను ఇప్పుడు పెట్ ది ఫుడ్ అని చూసుకుంటున్నాను అనమాట ఎక్సలెంట్ అసలు చాలా చాలా బాగుంది అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మీ దగ్గర ఉన్న డాగ్స్ లో ది ఎక్స్పెన్సివ్ డాగ్స్ ఏంటి మ్యామ్ ఎక్స్పెన్సివ్ డాగ్స్ అంటే ఇప్పుడు ఇది బెల్జియన్ మాల్నో పప్పీ అండి దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పెన్సివ్ డాగ్స్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ డాగ్స్ వీ కెన్ సే ఇది పప్పీ మాత్రమే 1.5 పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ ఉంటుందండి ఎందుకు వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ అంటే ఇట్లా ఇది చేసే వర్క్ అట్లాంటిది కాల్డ్ వర్కింగ్ డాగ్ బ్రీడ్ అనమాట ఓకే అండ్ సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఇంపోర్టెడ్ ఫ్రమ్ బెల్జియం బెల్జియం మెలినాయిస్ అనేది బెల్జియన్ మెలినాయిస్ అనేది ఇట్ ఈస్ బెల్జియం నుంచి వచ్చిన బ్రీడ్ అనే దానికి ఆ పేరు అనమాట ఇప్పుడు సైబీరియన్ హస్కీ అంటే సైబీరియా నుండి వచ్చిన బ్రీడ్ కాబట్టి అట్లా పేరు ఎట్లా ఉందో అట్లా బెల్జియన్ మెలినాయిస్ ఆర్ ఫ్రమ్ దేర్ సో వీ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ బెల్జియన్ మెలినాయిస్ మంత్రవాది చంద్రశేఖర్ గారు వన్ ఆఫ్ ద ఎక్స్పర్ట్స్ ఇన్ బెల్జియన్ మెలినాయిస్ ట్రైనింగ్ అయినా సరే ప్రొటెక్షన్ ట్రైనింగ్ ఆల్సో బాంబ్ స్నిఫింగ్ డాగ్స్ మన ఈ డ్రగ్ డిటెక్షన్ డాగ్స్ అవన్నిట్లో ఆయన చాలా స్పెషలిస్ట్ అనమాట అండ్ హీ యూజెస్ బెల్జియన్ మెలినోవా బ్రీడ్ హీ ఇదంటే ఆయనకి అంత విపరీతమైన ఇష్టం అండ్ బిలీఫ్ ఆల్సో బాగా నమ్ముతారు ఈ బ్రీడ్ ఇస్ ద బెస్ట్ అని చెప్పేసి సో అందుకని చెప్పి హీస్ మోస్ట్ ఫోకస్ ఈస్ ఆన్ బెల్జియన్ మెలినోవాస్ ఓన్లీ ఓకే సో దిస్ పప్పీ ఈస్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ రూపీస్ అండి ఓన్లీ పప్పీ ఓన్లీ పప్పీ ఓ సో పప్పీ ఈస్ వన్
మన ఫ్యామిలీ ప్రొటెక్షన్ ఏదైనా మనకి ఇంట్రూడర్ ఇంట్లో ఎవరైనా బయట వ్యక్తి వచ్చినప్పుడు లేదంటే మనకి ఏదైనా డేంజర్ ఉన్నప్పుడు ఆ డాగ్స్ ఫస్ట్ సెన్స్ చేస్తాయి మనతో పాటే ఉంటాయి కానీ మనము కమాండ్ ఇచ్చేంత వరకు అవి అటాక్ చేయవు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవి వాచ్ అన్నాం అనుకోండి ఇంకా ఆ గెస్ట్ ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళ నుండి మనకి ఏదో ఆపద ఉన్నట్టు వాళ్ళని చూస్తూనే ఉంటుంది అనమాట వాళ్ళు ఏదైనా ఒక రాంగ్ మూవ్ వేసినా కూడా ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బార్కింగ్ అండ్ అటాక్ అన్నామంటే వెంటనే వాళ్ళు బై బైట్ మూడ్కి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్షన్ డాగ్ సో దానికోసం అని స్పెసిఫిక్ గా ట్రైనింగ్ కోసం అని వస్తారనమాట సో ఫస్ట్ ఏదైనా డాగ్ వచ్చినప్పుడు మనం ఫస్ట్ బేసిక్ ఒబీడియన్స్ లాంటిది చేస్తారు దాని తర్వాత ప్రొటెక్షన్ డాగ్స్కి వెళ్తుంది సో ఆ బేసిక్ ఒబీడియన్స్ ఎట్లా ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఎట్లాంటి ట్రైనింగ్ కావాలి ఇవన్నీ వచ్చేసిందే మంత్రవాది చంద్రశేఖర్ గారు ఆ పెట్ పేరెంట్ తో ఒక అసెస్మెంట్ సెషన్ అనేది ఒకటి ఫిక్స్ చేసుకుని అది ఒక వన్ అవర్ సెషన్ ఉంటుంది ఆ బిహేవియర్ అసెస్మెంట్ సెషన్ లో ఆయన నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ హిస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆ వన్ అవర్ లో హీ విల్ షో ఇట్ ఎట్లా అంటే ఆ పెట్ తో ఆ పెట్ పేరెంట్ తో గడిపి ఆ వన్ అవర్ పెట్ లో ఏమేమి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఎట్లాంటి పెట్ కావాలి అవన్నీ నోట్ చేసుకొని వాళ్ళకి ఆ డ్యూ ఆ ట్రైనింగ్ ఎట్లా అట్ ప్రజెంట్ ఏదైతే వాళ్ళు అనుకున్నారో అది అవ్వడానికి ఎంత డ్యూరేషన్ పడుతుందో అది ఆయన కరెక్ట్గా ఎస్టిమేట్ చేసి చెప్తారు సో ఆ మెయిన్ వైల్ ఏమవుతుందంటే ఆ పెట్ని మేము లోపల తీసుకున్నాక అంటే మాతో పాటు బోర్డింగ్కి తీసుకున్నాక ఎవ్రీ వీక్ ఎవ్రీ ఫ్రైడే వాళ్ళకి వచ్చేసింది ట్రైనింగ్ ఎక్కడి వరకు అయ్యింది అనేది మాది ఒక గ్రూప్ చేసి దాంట్లో మేము వీడియోస్ ఫార్వర్డ్ చేస్తాము అండ్ ఎవ్రీ వీకెండ్ సాటర్డే కానీ సండే కానీ ఒక వన్ అవర్ వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి పెట్తో టైం స్పెండ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చేసింది దే షుడ్ ఏమైతే ట్రైనింగ్ అవుతుందో వాళ్ళు అది నేర్చుకుంటారు ఓ సూపర్ సో ఎందుకు అంటే అది ఎండ్ ఆఫ్ త్రీ మంత్స్ ఆర్ టూ మంత్స్ అది ఏదైతే టైం ఉంటుందో దాని తర్వాత పెట్ మా మాట వింటుంది అని మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఆ పెట్ పేరెంట్ మాట వినాలి కాబట్టి మేము ఆ ట్రైనర్స్ ని వాళ్ళతో పాటు పెట్టి ట్రైనింగ్ నేర్పిస్తాం అది లేకుండా అయితే అసలు ఇంపాసిబుల్ అండి ట్రైనింగ్ చేయడం ఓకే సో హస్కి ఇది మీది కదా అవునండి ఓకే సో అంటే దీని గురించి అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది ఇది ఎంత ఎక్స్పెన్సివ్ సో వీటి వీటి పేరు బ్లూ అండి పార్ట్ ఆఫ్ మై ఫ్యామిలీ అంటే నా ఆల్మోస్ట్ అంటే ఎవ్రీ పెట్ పేరెంట్ చెప్పేటట్టే నా కొడుకు అని అంటాను మా మా పేరెంట్స్ కూడా అదే అంటాను అనమాట కొడుకు ఇట్లా చేశాడని సో వీడు వచ్చేసి హిస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఓకే త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ యా హిస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ టెన్ ఇయర్స్ హిస్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ నైస్ బాయ్ సో వీడు వచ్చేసి బ్లూ ఇలా చూడవా కెమెరా కెమెరా హాయ్ బ్లూ సో ఇంట్లో వాడిని వెరీ గుడ్ ఇంట్లో వాడిని కొంచెం ముద్దుగా నేను నాని అని పిలుస్తాను సో వీడు వచ్చేసింది వెన్ నేను తీసుకున్నప్పుడు రైట్ బాటమ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అండి అప్పుడే హస్కీస్ వచ్చి నాకు ఎందుకు హస్కీ తీసుకోవాలనిపించింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాబ్లం వేరే బ్రీడ్స్తో లేదు చిన్నప్పటి నుండి ఆ ఫొటోసు ఆ వీడియోస్ వీటిది ఎక్కువ చూసి చూసి నాకు ఎప్పుడు ఒక హస్కీ ఇంట్లో ఉండాలి అని అనిపించేది అందుకని చెప్పి నేను హస్కీ సెలెక్ట్ చేశాను అదర్వైజ్ ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ ఎనీ బ్రీడ్ ఇట్స్ అది డాగ్ అయితే చాలు వీళ్ళు చాలా హైపర్ ఉంటారండి చాలా హైపర్ యాక్టివ్ ఉంటారు చాలా నాటీ ఉంటారు టేక్స్ చాలా ఓపిక్ ఉంటే కానీ వీళ్ళు అసలు తీసుకోకూడదు ఆల్సో కూలింగ్ అంటే ఇంట్లో వచ్చేసింది ఏసీ అని నేను చెప్పను కానీ కంపారిటివ్లీ కూలింగ్ అట్మాస్ఫియర్ అయితే ఉండాలి అండ్ వీడి కోసం నేను స్పెసిఫిక్ గా ఏసీ అంత ఏమి ప్రొవైడ్ చేయలేదు ఎందుకంటే వీళ్ళ ఫోర్ ఫాదర్స్ నుంచి అందరూ దే ఆర్ దేర్ ఇన్ ఇండియా కాబట్టి హ్యాబిటాట్ కి వాళ్ళు ఆ ఎన్విరాన్మెంట్ కి సెట్ అయిపోయి ఉంటారు ఏంటి అంటే ఎండలో వాళ్ళు ఎక్కువసేపు గడపలేరు అండ్ వాళ్ళు వన్స్ ప్యాంటింగ్ స్టార్ట్ చేశాక వాళ్ళకి నీళ్లు పెట్టడం కానీ కూలర్ కింద తీసుకెళ్లి పెట్టడం కానీ అట్లాంటివి చేయాల్సి వస్తుంది అండ్ కంపల్సరీ ఇండోర్ డాగ్స్ అండి వీటిని బయట పెట్టాలి గార్డింగ్ డాగ్స్ లాగా కానీ లేదా ఊరికే ముద్దుగా కానీ ఇంట్లో మొద్దుగా ఉన్నాయి కదా ఇంట్లో తీసుకొచ్చి పెట్టుకుందాం అట్లాంటి డాగ్స్ అయితే తీసుకురాకూడదు ఎందుకంటే చాలా మంది అట్లా తీసుకొచ్చి వాళ్ళు అబాండన్ చేసేస్తున్నారు ఎందుకంటే చాలా నోటిగా ఉన్నాయి మా వల్ల హ్యాండిల్ చేయడం అవ్వలేకపోతుంది పిల్లలు ఆశపడ్డారని తీసుకొచ్చామని చాలా మంది తీసుకొచ్చి వదిలేస్తారు ఎందుకంటే ఒక్కసారి ఇంటికి తీసుకొచ్చాక అది మన పిల్లలా కాబట్టి ఒకటి తీసుకురాక ముందుకి వచ్చి కెన్నెల్లో కన్సల్ట్ చేయాలి ఎట్లాంటి డాగ్ మనకు కరెక్ట్ ఉంటుంది మన ప్ర మన ఇంట్లో ఇట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంది పిల్లలు ఉన్నారు చిన్న పిల్లలు ఉన్నారు పెద్ద పిల్లలు ఉన్నారు ఎవరు హ్యాండ్ ఓవర్ తీసుకుంటారు
నేను పిటాటిక్ సర్జన్ మీకు చెప్పినట్టు నిలోఫర్లో సో అక్కడ చాలా స్ట్రెస్ ఆ బేబీస్ అవన్నీ దీంట్లోంచి వచ్చాక ఇక్కడికి వచ్చి నేను ఒక టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేస్తే చాలండి ఆ రోజు ఉన్న మొత్తం స్ట్రెస్ నాకు రిలీవ్ అవ్వదు ఐఎమ్ నాట్ ఎగ్జాజరేటింగ్ ఇది యాక్చువల్ కరెక్ట్గా జరిగేదే చెప్తున్నాను ఇక్కడ ఒక టెన్ మినిట్స్ కోసం వచ్చి ఇక్కడ టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేశానంటే ఒక నలుగురు ఆ సెంటర్లో మీరు చూసింది అది డాగ్ పార్క్ అండి సో డాగ్స్ని వదిలేసి వీ కెన్ సిట్ దర్ అనమాట ఎవరైనా కావాలంటే బయట వాళ్ళు కూడా వచ్చి దే కెన్ స్పెండ్ విత్ ద డాగ్స్ సో ఆ ప్లేస్లో వెళ్ళి కూర్చుంటాను పెట్స్ని వదిలేస్తాను ఇంకా అంతే ఇంకా హాస్పిటల్ ఏం జరిగింది ఏం టెన్షన్ ఏది గుర్తుండదు ఎక్సలెంట్ సో అంటే ఇంకా యూనిక్ బ్రీడ్స్ ఏంటి మ్యామ్ అంటే లైక్ అవి చాలా వాటి బిహేవియర్ యూనిక్గా ఉండడం కానీ అంటే మీరు చెప్పారు కదా లైక్ ప్రొటెక్ట్ చెప్పారు తర్వాత అటాక్ చెప్పారు అవును ఇవన్నీ బట్ యూనిక్గా ఉంది అంటే మనలానే ఉండే కొన్ని బ్రీడ్స్ కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ చాలా కామన్ అండి గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ ల్యాబ్రడోస్ చాలా కామన్ అది ఎందుకు అంటే అవి ఇన్ జనరల్గా అఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది ఫ్యామిలీ అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంది ఇంట్లో మనం గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ చూస్తాం మన లాగానే మన పిల్లలతో పాటు బిహేవియర్ చేసేది అంటే గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ ఒకటి ఉంటాయి బీగల్స్ ఒకటి ఉంటాయి ఓకే సో ఇవి రెండు చాలా మంది ప్రిఫర్ చేస్తారు చెప్పంగానే ఏమైనా వెంటనే నేర్చుకోవడం కానీ చాలా ముద్దుగా ఉండడము అవన్నీ ల్యాబ్రడోర్స్ గోల్డెన్ రిట్రీవర్స్ బీగల్స్ లో చాలా చూసాము ఓ సూపర్ కానీ చాలా మంది సెలబ్రిటీస్ దగ్గర కూడా అంటే మీ దగ్గర ఎన్ని ఎన్ని డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ ఉన్నాయి అవును అంటే పూరి గారి దగ్గర హస్కీస్ ఉన్నాయి అండ్ రామ్ పోతనేని గారి దగ్గర బీగల్ ఎస్ సార్ కీర్తి సురేష్ గారి దగ్గర సిద్ధు ఉందా మా దగ్గర కీర్తి సురేష్ గారి దగ్గర సిద్ధు ఉంది ఓకే అండ్ విజయ్ దేవరకొండ దగ్గర అందరికీ తెలుసు స్టామ్ అని చెప్పి ఒక హస్కీ ఉన్నాడు దాని పేరు స్టామ్ స్టామ్ వాడు కూడా ఇట్లా బ్లూ వైజ్ ఉంటాయి ఓకే 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 సో ఇట్లా యాక్చువల్లీ అందరికి ఎట్లా అయిపోయింది అంటే ఇప్పుడు సమంత గారి దగ్గర అయితే ఫ్రెంచ్ బుల్ డాగ్ ఉంది పడుతుంది ప్రైస్ ఫ్రెంచ్ బుల్ డాగ్ అరౌండ్ వన్ ల్యాక్ అండి వన్ ల్యాక్ ఓకే విజయ్ గారి దగ్గర అది హస్కి ఇప్పుడు మనం చూసినట్టు అది ఫిఫ్టీ థౌసండ్ నుంచి వన్ ల్యాక్ వరకు ఉంటుంది అది డిపెండ్స్ అపాన్ కోర్ట్ ఎట్లా ఉంది ఫరీ కోర్ట్ ఉందా లేదంటే ఇట్లాంటి కోట్ ఉందా ఓర్ బ్లూ ఐస్ ఉన్నాయా రెండు ఒక కొన్ని డాగ్స్ వచ్చేసింది ఒక బ్రౌన్ ఐ ఉంటుంది ఒక బ్లూ ఐ ఉంటుంది సో డిఫరెంట్ ఉంటుంది అనమాట సో అట్లాంటి డాగ్స్ బట్టి ప్రైజెస్ మారుతు వీళ్ళు పెట్టే ప్రైజెస్ అనుకోండి సో వన్స్ ఒక ఫిలిం స్టార్ ఒక పెట్ ని చూపించంగానే దాని ప్రైస్ పెరిగిపోతుంది మార్కెట్ లో ఓకే సో పీపుల్ స్టార్ట్ బయింగ్ మోర్ ఓకే అట్లాంటి బ్రీడ్స్ ఎస్ సో అంటే ఇంకా అంటే ఇలాంటి ఫుడ్స్ ని ఎక్కువగా డాగ్స్ కి ప్రిఫర్ చేస్తారు మ్యామ్ అంటే చాలా మంది ఇంట్లో ఓన్లీ బయట నుంచి ఆ బోన్స్ కానివ్వచ్చు ఇలాంటివి పెడుతూ ఉంటారు సో పెడిగ్రీ చాలా వరకు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు కదా మ్యామ్ అంటే ఇన్ పెట్స్కి ఏ ఏజ్ వరకు అలాంటి ఫుడ్ని ఎక్కువగా పెట్టాలి ఆ తర్వాత ఎలాంటి ఫుడ్ పెట్టచ్చు ఏ ఏజ్ వరకు సో యూజువల్గా పప్పీకి వచ్చేసిందే సిక్స్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ నుంచి సిక్స్టీ డేస్ వరకు పప్పీ వచ్చేస్తే మదర్తో ఉండాలండి అది యాక్చువల్లీ డిక్టమ్ ఎందుకు అంటే పప్పీ మదర్ మిల్క్ తీసుకుంటేనే మన సేమ్ హ్యూమన్స్ లాగానే అనుకోండి సిక్స్ మంత్స్ వరకు మనం హ్యూమన్స్ ఎట్లయితే పిల్లలకి పా తల్లి పాలు తప్పితే ఏమి ఇవ్వకూడదు పోషణం ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ పెరుగుతుంది అని ఏదైతే అంటారో సేమ్ థింగ్ పెట్స్కి కూడా సో టూ మంత్స్ వరకు అయితే పప్పీని మదర్ నుంచి వేరు చేయకూడదు పప్పీస్కి మదర్ మిల్క్ ఇవ్వాలి దాంతో పాటు అడిషనల్ గా వేరే ఫీడ్స్ ఇవ్వచ్చు ఎందుకంటే పప్పీస్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మనకి ఆ మిల్క్ సరిపోదు కాబట్టి ఆ కొన్ని బ్రీ కొన్ని దీంట్లో రాయల్ కెనెన్ దాంట్లో మిల్క్ అవైలబుల్ ఉంటుంది రాయల్ కెనెన్ డాగ్ మిల్క్ అనే అవైలబుల్ ఉంటుంది సో అట్లాంటివి పెట్టచ్చు అనమాట ఆల్సో ఆ టూ మంత్స్ దాటాక పప్పీ ఫుడ్ స్టార్ట్ చేయొచ్చు దాంట్లోనే మనకి డ్రై ఫుడ్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది సో డ్రై ఫుడ్ లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ కంపెనీస్ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఈ ప్రోటీన్ కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ పప్పీస్కి వచ్చేసింది ఎదుగుదలకి మనం ఇప్పుడు ఎట్లా అయితే పిల్లలకి వచ్చేసింది ఎగ్స్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ కాల్షియం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకు అంటే ప్రోటీన్ ఉంటే ఎక్కువ ఎదుగుతారు చిన్న పిల్లల నుండి ఎట్లయితే ఉంటుందో సేమ్ వే పెడిగిరీ పప్పీ ఫార్ములేషన్ వేరే కంపెనీ రాయల్ కెనిన్ పప్పీ ఫార్ములేషన్ అవన్నీ ఉంటాయి అనమాట సో వాళ్ళు దాంట్లో పప్పీస్ ఏజ్కి అకార్డింగ్గా బ్రీడ్కి అకార్డింగ్గా వాళ్ళు ఆ కాన్ పర్సంటేజ్ ని చెప్పెడతారు లైక్ ప్రోటీన్ పర్సంటేజ్ కార్బోహైడ్రేట్ పర్సంటేజ్ ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ పప్పీస్ కి ఫ్యాట్ ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ ప్రోటీన్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇవి
సో వెజ్ లో వచ్చేసింది ప్రోటీన్ కి ఏముంటుంది లైక్ మనము పన్నీర్ తింటాము చీజ్ తింటాము ఇవన్నిట్లో ప్రోటీన్ ఉంటుంది ఫ్యాట్ ఉంటుంది కార్బోహైడ్రేట్ కి వచ్చేసింది వాళ్ళు మన బ్రౌన్ రైస్ కానీ రై నార్మల్ వైట్ రైస్ కానీ అట్లాంటివి పెట్టి దే ఆర్ నైస్ దే క్యూరేటింగ్ ఇది అనమాట రేషియోస్ ఆ కార్బోహైడ్రేట్ ఫ్యాట్ ప్రోటీన్ ని పెట్టి పప్పీకి అకార్డింగ్ గా బ్రీడ్ కి అకార్డింగ్ గా వెయిట్ కి అకార్డింగ్ గా ఇప్పుడు కొన్ని డాగ్స్ ఓవర్ వెయిట్ ఉంటాయి సో వీటికి వెయిట్ రెడ్యూస్ చేయాలి అన్నప్పుడు కార్బోహైడ్రేట్ ని తగ్గిస్తారు ఫ్యాట్ ని తగ్గిస్తారు ప్రోటీన్ ని పెంచుతారు సో అట్లా క్వాంటిటీ అంతే ఉంటుంది కానీ దాంట్లో నుంచి మనకు వచ్చే ఎనర్జీని క్యాలరీస్ ని తక్కువ చేస్తారు అనమాట సో ప్రతి డాకి దేర్ ఇస్ ఓల్డ్ డాగ్స్ ఉన్నాయి రీనల్ అంటే కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న డాకి డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి కార్డియాక్ హెల్త్ ఇష్యూ ఉన్న ప్రాబ్లం డాకి వేరేలాగా ఉంటాయి సో దే హ్యావ్ ఫార్ములేషన్స్ డిఫరెంట్ చేస్తున్నారు అనమాట ఓకే అంటే బేసిక్ గా అంటే మనం ఈ డాగ్స్ ఫుడ్ ఇదంతా పక్కన పెడితే మనం ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా పెట్టని చూస్తున్నాం ఒక్కొక్క ఇంట్లో ఒక్కొక్క పప్పి ఉంటుంది అంటే రెగ్యులర్ గా వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారంటే స్మెల్ రాకుండా ఉండడం కోసం నాన్ వెజ్ ని అవాయిడ్ చేస్తారు అవును స్మెల్ ఎక్కువగా వచ్చేస్తుంది పప్పీస్ అని కొంతమంది ఎక్కువగా హెయిర్ ఫాల్ ఎక్కువగా హెయిర్ వచ్చేస్తోంది పప్పీకి అని చెప్పేసి అది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు పేలు పట్టకుండా ఉండడం కోసం చూస్తూ ఉంటారు అవును బట్ బేసిక్ గా ఒక డాగ్ కి అంటే ఒక పప్పీకి ఎన్ని డేస్ కి బాత్ చేయించవచ్చు అంటారు సో వన్ వీక్ నుంచి టూ వీక్స్ వరకు ఒకసారి చేయించచ్చండి స్నానం చేయించడం కాకుండా దాని తర్వాత రోజు హెయిర్ బ్రషింగ్ అనేది చెయ్యాలి మీరు రోజు హెయిర్ బ్రష్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా రోజు హెయిర్ ఫాల్ అవుతుందో మనకు ఉండేది కొంచెం ఒక మేబీ ఒక సమ్ టెన్ థౌసండ్ ట్వంటీ థౌసండ్ హెయిర్ ఫాలికల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి వాటికి ఒళ్ళు మొత్తం ఉండేవి అవే అవును సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎవ్రీ డే హెయిర్ ఫాల్ అనేది ఉంటుంది సో మనం ఏం చేయాలంటే పొద్దున్న ఒకసారి ఈవినింగ్ ఒకసారి మనం దూకున్నట్టే వాటికి కూడా హెయిర్ బ్రష్ చేయాలి హెయిర్ బ్రష్ చేసి అవి మనం సెపరేట్ గా తీసేస్తే వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ హెయిర్ ఫాల్ ఇన్ ద హౌస్ ఇంట్లో ఉండదు ఎందుకంటే చాలా మందికి కంప్లైంట్ ఉంటుంది ఫ్యాన్ ఆన్ చేస్తే జుట్టు ఎగురుతుంది గాలిలో ఫుడ్ లో ఉంటుంది డ్రెస్ పైన ఉంటుంది సోఫా మీద ఉంటుంది కామన్ రెగ్యులర్ గా ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లమ్స్ కరెక్ట్ సో అకార్డింగ్ టు దాట్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో మనము బ్రీడ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు పప్పిని తెచ్చుకునేటప్పుడు చిన్న హెయిర్ బ్రీడ్ పెద్ద హెయిర్ ఆ లెంత్ పట్టి కూడా ఉంటుంది అనమాట మీడియం హెయిర్ లాంగ్ హెయిర్ అట్లా ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు కొంబేరియన్ చూసారంటే లాంగ్ ఉంటుంది మన ఇప్పుడు బ్లూని చూసాం హస్కీని అది కూడా హెయిర్ లాంగ్ ఉంటుంది సో అదే మనం బీగల్ అట్లాంటి వెళ్ళాలంటే చాలా చిన్నగా ఉంటుంది అనమాట హెయిర్ సో వెరీ నెగ్లిజిబుల్ అసలు కంటికి కూడా కనిపించదు అంతే ఉంటుంది సో దాన్ని బట్టి మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఏ డాగ్ తీసుకొచ్చినా మనం ఇవ్వాల్సిన అటెన్షన్ అంతేనండి స్నానం చేయించడము వీక్లీ వన్స్ కానీ టూ వీక్స్ కి ఒకసారి కానీ చేయించారు లాంగ్ హెయిర్ ఉండినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టూ వీక్స్ ఒకసారి ఎందుకు చేయించమంటాము అంటే న్యాచురల్ ఆయిల్స్ ఉంటాయి హెయిర్ లో సో అవి వెళ్ళిపోతే డ్రై అయిపోతుంది హెయిర్ కాబట్టి చాలా బ్రిటిల్ అయిపోతుంది సో సాఫ్ట్ గా ఉండాలి అంటే టూ వీక్స్ ఒకసారి చేయించమని చెప్తాము వీక్లీ ఒకసారి టవల్ లో షాంపూ వాటర్ లో డిప్ చేసి తుడిచేసి డ్రై చేసేయమని చెప్తాం ఓకే సో అది చేసినా కూడా ఇట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు అత్ ద నెక్స్ట్ వీక్ యూ కెన్ హ్యావ్ ఒక బాత్ స్నానం చేయవచ్చు అట్లా సూపర్ అండి మ్యామ్ అంటే చాలా వరకు ఏ బ్రీడ్ కైనా సరే పెట్టకూడని ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఏంటి ఎక్స్పెషల్లీ పెట్టకూడని అస్సలు పెట్టకూడనివి ఓకే సో ఫ్రూట్స్ లో గ్రేప్స్ అస్సలు పెట్టకూడదండి గ్రేప్స్ కిస్మిస్ ఇట్లాంటివి చాలా డేంజరస్ ఫర్ డాగ్స్ యాపిల్ లో సీడ్స్ అవి కూడా పాయిజనస్ ఫర్ డాగ్స్ అనమాట యాపిల్ సీడ్స్ సో యాపిల్ తినిపించాము అంటే సీడ్స్ తీసేసి ఇవ్వాలి తర్వాత కుక్డ్ చికెన్ బోన్స్ మటన్ బోన్స్ ఏదైనా కుక్డ్ ఉంటే ఆ షార్ప్ ఎడ్జెస్ ఉంటాయి కాబట్టి అవి తిన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళ ఇంటెస్టైన్కి వెళ్ళినప్పుడు అది తేర్ అవ్వడం కానీ చోక్ అవ్వడం కానీ ఇట్లాంటివన్నీ జరుగుతాయి సో కుక్డ్ అసలు ఉండకూడదు షుగర్ సాల్ట్ ఇవి రెండు అసలు ఉండకూడదు అండ్ స్పైసీ ఫుడ్ మనం తినే మసాలా ఫుడ్ యూజువల్గా మనం ఇంట్లో ముద్దుగా మనం ఇది చేస్తున్నాము క్యాషు వండినాము పొంగల్ చేసాము సాంబార్ చేసాము వాటి కొంచెం ఒక ముద్ద పెడదాము అసలు వాళ్ళ ఇంటెస్టైనల్ ఇంటెస్టైన్స్ ఏదైతే ఉంటాయో పేగులు ఏదైతే ఉంటాయో అవి వేరే టైప్ ఆఫ్ ఇది అనమాట మనలాగా కాదు అవి డైజెషన్ కానీ ఏదైనా సరే సో అందువల్ల మనము టోటల్గా ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి ఓకే సో కూల్ డ్రింక్స్ బిస్కెట్స్ కూల్ డ్రింక్స్ అస్సలుకి వద్దండి ఎందుకంటే కాఫీ చాక్లెట్ ఇవన్నీ వచ్చేసింది దేస్ ఆర్ ఆల్సో పాయిజనస్ టాక్సిక్ అనమాట డాగ్స్కి సో మనం ఒకవేళ కేక్స్ మ
దాన్ని యూస్ చేసి చాక్లెట్ కేక్స్ చేయడము చాలా బేకరీ స్టార్ట్ అయ్యాయి డాగ్స్ కోసం అని చెప్పి సో వాళ్ళు అట్లాంటి కేక్స్ అమ్ముతున్నారు సో వాళ్ళకి ఒకవేళ మనం బర్త్డే సెలబ్రేట్ చేయాలి అని అనుకున్నా కూడా మనకి చికెన్తో చేసిన కేక్స్ ఉంటున్నాయి చికెన్ లివర్తో చేసిన కేక్స్ ఉంటున్నాయి పంకిన్ క్యారెట్ యాపిల్ ఇవన్నీతో చేసిన కేక్స్ అమ్ముతున్నారు సో హైదరాబాద్ చాలా డెవలప్ అయింది ఆ విషయంలో అంటే డాగ్స్ని ఒక ఫ్యామిలీ లాగా చూడడానికి ఏ ఇది వదలట్లేదు అనమాట ఎస్ సో అన్ని అటెంప్ట్స్ చేస్తున్నారు చాలా పప్పీస్ మ్యామ్ అంటే చాలా బ్రిడ్స్ ఏంటంటే కంప్లీట్గా వెజిటేబుల్స్ ఆనియన్ అన్నీ తినేస్తూ ఉంటాయి కదా సో ఆల్ వెజిటేబుల్స్ వాటికి పెట్టచ్చు లేదండి ఆనియన్స్ కూడా మనము తినిపించకూడదు సో వా మనం ఏమి ఇవ్వగలుగుతామో అంటే మెయిన్గా హెల్దీ ఫుడ్ ఏంటి అంటే ఆకుకూరలు ఆకుకూర మంచిది డాగ్ అంటే స్పినాచ్ అని మనం వండకుండా అది తినొచ్చు అదే తినొచ్చు ఇదే మనం కుక్ గా చేయొచ్చు లేదంటే పచ్చి కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట కీరా ఇవ్వచ్చు పాలకూర ఇవ్వచ్చు బ్రోకోలి అని అమ్ముతారు అది ఇవ్వచ్చు బీన్స్ క్యారెట్ ఇవ్వచ్చు కాలీఫ్లవర్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత టొమాటో అంతగా ఇట్స్ నాట్ అనమాట దాల్ ఇస్తారు కొంతమంది పీస్ ఇవ్వచ్చు సో ఈ పన్నీర్ చీజ్ కాటేజ్ చీజ్ అని ఉంటుంది కదా అది ఇవ్వచ్చు మళ్ళీ మనం రైస్ వచ్చేసిందే మోస్ట్లీ ప్రిఫర్డ్ మిల్లెట్స్ కానీ బ్రౌన్ రైస్ కానీ అని చెప్తారు ఎందుకంటే అవి వెయిట్ వేసేస్తే అవి ప్రాబ్లం అవుతుంది కాబట్టి అవి వెయిట్ లోవర్ దీంట్లో పెట్టడానికి కోసం లో గ్లైసిమిక్ ఇండెక్స్ ఉండేవి బ్రౌన్ రైస్ కానీ మిల్లెట్స్ కానీ అవి ఇవ్వచ్చు ఓకే సో పర్ డేలో డేలో ఎన్ని టైమ్స్ ఫుడ్ అనేది మనం పెట్టచ్చు పెట్టి సో పప్పీగా ఉన్నప్పుడు వరకు డైలీ త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ ఇస్తారండి ఆల్మోస్ట్ ఒక ఫోర్ సిక్స్ మంత్స్ వరకు అయితే త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ వరకు ఇస్తారు ఆఫ్టర్ సిక్స్ మంత్స్ టు వన్ ఇయర్ వరకు త్రీ టైమ్స్ ఇస్తారు వన్ ఇయర్ తర్వాత టూ టైమ్స్ డే ఇస్తారు అనమాట మార్నింగ్ అండ్ యా మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ అట్లా ఇస్తారు మధ్యలో వచ్చేస్తే మనము ఏదైనా క్యారెట్ కానీ బటర్ మిల్క్ కానీ అట్లాంటిది ఏమైనా ఆఫ్టర్నూన్ టైమ్స్లో అట్లాంటిది పెట్టచ్చు పెట్టచ్చు ఎక్సలెంట్ అండ్ చాలా వరకు ఏంటంటే పెట్స్ కి షాంపూస్ దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి సోప్స్ దగ్గరికి వచ్చేసేటప్పటికి చాలా మంది మాకు ఇది పడట్లేదు ర్యాషెస్ వచ్చేస్తున్నాయి అని చెప్పి అంటూ ఉంటారు వాటికి యూస్ చేసే పౌడర్స్ కానివ్వచ్చు వాట్ ఎవర్ సో మీరు ఎక్కువగా ఏది ప్రిఫర్ చేస్తే ఏ బ్రీడ్ కైనా సరే పడుతుంది అని చెప్తారు అట్లాంటివి ఏమి దిస్ ఇస్ ఇట్ అనేది ఫార్ములేషన్ ఏమీ లేదండి ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు మన స్కిన్ లాగానే పెట్స్ ది కూడా ప్రాబ్లం ఉంటుంది మంది కొంతమంది ఆయిలీ స్కిన్ ఉంటుంది కొంతమంది డ్రై ఉంటుంది కొంతమంది కాంబినేషన్ స్కిన్ ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీది నాది ఇద్దరిది ఆయిలీ స్కిన్ ఉన్నా నాకు పడే క్రీమ్ మీకు పడకపోవచ్చు సో అట్లనే ఎవ్రీ పెట్ కి డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది అనమాట సో కొన్నిటికి ఎలర్జీ ఉంటుంది ఆ షాంపూలు ఏదో ఒక ఇంగ్రీడియంట్ మేబీ అది మోస్ట్ సేఫెస్ట్ షాంపూ ఉండొచ్చు కానీ ఆ డాగ్ కి ఆ షాంపూలు వన్ ఆఫ్ ద ఇంగ్రీడియంట్ వల్ల ర్యాష్ రాని ఏమైనా రావచ్చు అనమాట సో దీనికి మనము వెంటనే చేయాల్సింది వెటనరీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళి ఆ ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ పెట్ దగ్గర వాడామో ఎన్నిసార్లు ఇట్లాంటివి అయ్యిందో ఆయనకి ఆ చూపిస్తే ఆ డాక్టర్కి చూపిస్తే దే విల్ బీ ద బెస్ట్ పర్సన్ టు హెల్ప్ ఇన్ దట్ రికార్డ్ కానీ మనం వచ్చేసిందే వేరే వాళ్ళకి అది పడింది అది నచ్చ అది బాగా అయిందంట అని చెప్పేసి మనము యూస్ యూస్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ ఎందుకంటే పెట్టి అనవసరంగా చిన్నగా ఒక ఒక లోషన్తో వెళ్లాల్సినది మనము ట్యాబ్లెట్స్ అవి ఇవి అని ఇవ్వాల్సి రావచ్చు బికాస్ ప్రాబ్లం పెద్దగా అయిపోయింది అంటే సో అందుకని మనము డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే సేఫెస్ట్ ఎస్ సో వ్యాక్సినేషన్ ఎక్కువగా ప్రతి ఒక్క ఇంట్లో కూడా ఇది ఉంటుంది అనమాట వాటికి ఒక సపరేట్ సర్టిఫికేట్ ఉంటుంది ఏ డేట్స్ లో వ్యాక్సినేషన్ ఏ ఎన్ని మంత్స్ తర్వాత వేయించాలి అనేది అంటే కరవకుండా ఉండడం కోసం వ్యాక్సినేషన్ ఉంటుంది అలాగా ముఖ్యంగా ఒక ఏ బ్రీడ్ కైనా సరే ఇవి మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా వేయాల్సిన వ్యాక్సినేషన్స్ అది ఏ పీరియడ్స్ వరకు వేయాలంటారు సో పప్పీ స్కెడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుందండి అడల్ట్ డాగ్ స్కెడ్యూల్ ఒకటి ఉంటుంది సో పప్పీ డిపి అని చెప్పి డివార్మింగ్ అని చెప్పేసి పప్పీ ఇది ఒక సెపరేట్ స్కెడ్యూల్ ఉంటుంది బట్ ఆఫ్టర్ దట్ ఈస్ కంప్లీటెడ్ మనం ఫస్ట్ టైం ఎప్పుడైతే పెట్టి మనము వెటనరీ డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్తామో ఆయనే ఫస్ట్ చెప్పేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు రావాలి ఈ డేట్ పలానా రావాలి ఇది ఇన్ని డోసెస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి ఎట్లా ఒక డోస్ ఇస్తాము తర్వాత ఒక బూస్టర్ డోస్ ఇప్పుడు కోవిడ్ కి వచ్చేసింది మనం టూ డోసెస్ తీసుకున్నాం ఇప్పుడు మనం బూస్టర్ డోస్ తీసుకోమంటున్నారు అట్లా పప్పీ దాంట్లో కూడా ఉంటుంది సో ఒక టైం తర్వాత వన్ అడల్ట్ వన్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అయిపోయినాక ఏదైతే వ్యాక్సిన్ ఇస్తారో అది వన్ ఇయర్ యాన్యువల్ వ్యాక్సినేషన్ అనేది కిందకి వచ్చేస్తుంది అనమ
ప్రాపర్ అయిన ప్లేస్లో వదలకపోవడము లేదంటే బయట రోడ్ సైడ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు టిక్స్ వచ్చేసింది మట్టి నుంచి కానీ ఇక్కడి నుంచి అయినా అటాక్ అవ్వడము లేకపోతే మన ఇంట్లో దీనికి ముందు ఏదైనా పెట్టు ఉండిండొచ్చు దాంట్లోంచి ఒక టిక్ ఎక్కడైనా ఇంట్లో ఉంటే పెట్టు అది వచ్చేసింది డార్మెన్సీ అని అంటారు అనమాట డార్మెంట్ స్టేజ్ అంటారు అంటే నిద్రపోయే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోతాయి నెక్స్ట్ టైం ఆ వీటికి ఎప్పుడైతే డాగ్ ది వైబ్రేషన్ కానీ ఇంకొక డాగ్ వచ్చిందని ఇది అవుతుందో అప్పుడు దే విల్ గెట్ యాక్టివ్ అండ్ మళ్ళీ అవి అటాక్ చేస్తాయి అనమాట ఓకే సో అట్లాంటిది టిక్స్ కి దే విల్ బి హ్యావింగ్ దట్ దానివల్ల మనం ఏం చేయాలంటే మనం డాగ్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకోవాలంటే యాంటీటిక్ మెడికేషన్ అని నౌ దిట్ ఇస్ అవైలబుల్ అండ్ వెటనరీ డాక్టర్స్ అందరూ చాలా మంది అది ప్రిస్క్రైబ్ చేస్తున్నారు దాంట్లో కూడా యూ హ్యావ్ మంత్లీ అండ్ త్రీ మంత్స్ కి ఒకసారి ఇచ్చేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఫార్ములేషన్స్ ఉన్నాయి అవి వచ్చేసింది ఒక ట్రీట్ లాంటి దాని లోపల టాబ్లెట్ ఉంటుంది అనమాట సో డాగ్స్ వచ్చేసింది హ్యాపీగా అవి తినేస్తాయి సో అది ప్రాబ్లం ఉండదు సో వన్స్ అది టాబ్లెట్ తీసుకున్నాక త్రీ మంత్స్ వరకు టిక్ ఫ్రీ ఉంటాయి సూపర్ సో మనం ఎంత సేఫ్ గా తీసుకుంటే అంత బెటర్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా వచ్చేసింది దే వాజ్ దిస్ టిక్ ఫీవర్ సీజన్ ఒకటి స్టార్ట్ అయి ఉండింది మనకి ఎట్లా కోవిడ్ ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అయిందో అట్లా చాలా మంది పెట్ పేరెంట్స్ చాలా పెట్స్ ని కోల్పోయారు అది ఎందుకు అంటే ఈ టిక్ ఫీవర్ వల్ల బాగుండిన డాగ్ టూ డేస్ లో వచ్చేసింది ప్రాబ్లం అయిపోయి ఇట్లా ఇప్పుడు మా దగ్గర లేదు అంటున్నారు ఎందుకు అంటే సడన్ గా అట్లా చూస్తే ప్లేట్లెట్స్ పడిపోయినాయి అన్నారు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి చూస్తే టిక్ ఫీవర్ పాజిటివ్ అని అన్నారు ఎందుకు అంటే ఎప్పుడో ఒకసారి ఒక టిక్ ఖర్చు ఉంటుంది అప్పుడు అది రిలీజ్ చేసే ఆ టాక్సిక్ టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ వల్ల ఏదైనా ఎఫెక్ట్ అయ్యి ఇట్లా అంటే ఈ ప్రాబ్లం అవుతుంది అనమాట సో మనం ఒక పెట్ తీసుకున్నప్పుడు మన ఎట్లయితే పిల్లలకి ఇమ్యూనైజేషన్ ఆ స్కెడ్యూల్ ఫాలో పోలియో నుంచి డిపిటి నుంచి బీసీజీ వ్యాక్సిన్ అవన్నీ ఎట్లా ఫాలో అవుతామో ఒక పెట్ ని తీసుకుంటే కూడా అట్టే మనం జాగ్రత్తగా అంటే పెట్ అనేది మన ఫ్యామిలీ కాబట్టి ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి ఓకే సో ఈ యాన్యువల్ వ్యాక్సినేషన్స్ డీ వార్మింగ్ అండ్ యాంటీటిక్ మెడికేషన్ కంపల్సరీ ఫాలో అవ్వాలి ఎస్ సో డాక్టర్ డాగ్మమ్ అనేది కొత్తగా మాకు కనిపిస్తుంది అనమాట అంటే ఇవి దేని గురించి ఎక్స్పెషల్లీ ఏ బ్రీడ్స్ కి పెట్టచ్చు అంటారు సో ఇది నేను డాక్టర్ డాగ్మమ్ వచ్చేసింది నా పెట్స్ కోసం అని చెప్పి మెయిన్ గా నేను ఇంట్లో చేయడం మొదలు పెట్టానండి సో ఇది చికెన్ అండ్ ఫిష్ ఫ్లేవర్ స్టార్ట్ చేశాను ఇది మొన్న కొన్ని రోజుల క్రితం లాంచ్ చేశాను దీంట్లో ఏంటి అంటే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ నాకు ఎప్పుడు స్ట్రే డాగ్స్ కోసం ఏమైనా చేయాలని అనిపించేది అండ్ ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను కానీ అది సఫిషియంట్ అన్నట్టు అనిపించట్లేదు సరిపడ అనిపించట్లేదు డాగ్స్ కి ఎవ్రీడే స్ట్రే డాగ్స్ కి నాకు అనిపించే అన్నిటికి టూ టైమ్స్ మీల్స్ పెడతాను సో ఇప్పుడు ఇదేదైతే నేను బ్రాండ్ లాంచ్ చేశాను దీని నుంచి వచ్చే ప్రాఫిట్ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ ఐఎమ్ గివింగ్ ఇట్ టు స్ట్రే డాగ్స్ అనమాట సో ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుంది ఎక్కువ డాగ్స్ కి వచ్చేసి ఫుడ్ పెట్టగలుగుతాను అనే ఒక ఆశ సో ఇది వచ్చేసింది ఇప్పుడు చికెన్ అండ్ ఫిష్ ఫ్లేవర్స్ లో ఉన్నాయండి ఇది మనము డాగ్ త్రీ మంత్స్ ఓల్డ్ నుంచి వీ కెన్ గివ్ ఇట్ ఫర్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ దీని ఇది వచ్చేసి ఏ బ్రీడ్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఇది డిహైడ్రేటెడ్ ట్రీట్స్ అండి ఇది మనము ఒక నాన్ వెజ్ ని తీసి డిహైడ్రేట్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాంట్లో ఉన్న క్యాలరీస్ ప్రోటీన్ అంతా మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ అయిపోతుంది సో మనము టూ పీసెస్ ఇచ్చిన త్రీ పీస్ ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు ట్రీట్స్ లాగానే వాడాలి ఫుడ్ లాగా వాడకూడదు అనమాట ఒక రోజుకి టూ టు త్రీ అట్లాంటి పీసెస్ ఇస్తే డాగ్ విల్ బి వెరీ హ్యాపీ నేను ఇప్పటివరకు చూసిన రిజల్ట్ లో దే ఆర్ వెరీ ఇది అనమాట ఇది స్పెషల్ గా నేనే క్యూరేట్ చేసి నేనే తీసుకొచ్చి నేనే చేసినది అనమాట నేను ఓన్ గా చేస్తున్నాను సో ఈ డాక్టర్ మామ్ అనే దాంట్లో అండి వీ హ్యావ్ సెవెన్ వెరైటీస్ నా దాంట్లో వచ్చేసింది చికెన్ లో ఫోర్ వెరైటీస్ ఫైవ్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి అండ్ ఫిష్ లో టూ వెరైటీస్ ఉన్నాయి చికెన్ లో వచ్చేసింది లివర్ చిప్స్ గిజాడ్ చికెన్ ఫీట్ చికెన్ జర్కీ అండ్ చికెన్ చంక్స్ ఉన్నాయండి ఫిష్ లో రెండు వెరైటీస్ యాంకోవీ అండ్ మ్యాక్రిల్ మెత్తడ్లు తర్వాత బాంగ్డా అని అంటారు ఈ రెండు ఫిషెస్ డాక్సీ మంచివి కాబట్టి అవి రెండు వాడుతున్నాము సో ఇది మా ఎక్స్క్లూజివ్ ప్యాకేజింగ్ అండి ఇది చికెన్ చంకీ ట్రీట్ సో ఇది నా మెయిన్ ఇన్స్పిరేషన్ ఇది స్టార్ట్ చేసే ముందుకు బ్లూ కాబట్టి నా హస్కి కాబట్టి వాడు ఉంటాడు అనమాట దీంట్లో ఓకే సో ఇవన్నీ ప్రోటీన్ రిచ్ అండ్ కార్బోహైడ్రేట్ చాలా తక్కువ అండి సో బేస్ డాగ్స్ కానీ ఓల్డ్ ఏజ్ డాగ్స్ కానీ ఏదైనా ఇష్యూ కిడ్నీ ఇష్యూస్ ఉన్న డాగ్స్ అన్ని డాగ్స్ కి ఇది ఇవ్వచ్చు ఇట్స్ ఇస్ వెరీ సేఫ్ ఈ ఫుడ్ తినడం కూడా చాలా హెల్తీగా ఉంటుంది చాలా హెల్త్
అన్పాలిష్డ్ లాగా మనకి ఎట్లనో అట్లా డాగ్స్కి వచ్చేసింది అన్రిఫైండ్ ఫుడ్ ఇవ్వాలనేది మై నా కోరిక నా ఎయిమ్ అంబిషన్ కూడా సో ఇవన్నీ అన్రిఫైండ్ ట్రీట్స్ అండి దీంట్లో ఎక్కడా మీకు ఫ్లేవరింగ్ ఏజెంట్స్ కానీ లేకపోతే ప్రిజర్వేటివ్స్ కానీ అవంతా ఏమీ అవైలబుల్ ఉండదు ఏమి ఉండదు దీంట్లో ఓన్లీ ఆ నాన్ వెజ్ పార్ట్ విత్ టర్మరిక్ పసుపు పసుపుకు అందరికీ తెలుసు పసుపులో చాలా గుణాలు ఉన్నాయి మంచివి అని సో పసుపు వచ్చేసింది యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాపర్టీ అని అంటారు అనమాట డాగ్స్కి చాలా మంచిది సో ఈ మీట్లో టర్మరిక్ మీద ఉంటుంది అండ్ ప్యాక్ అంతే దాన్ని తప్పించి వేరే ఏ ప్రిజర్వేటివ్స్ దీంట్లో లేదు ఎక్సలెంట్ సో ఇంత మంచి ఫుడ్ పెడతానంటే ఎవరు కాదంటారు ఇంకా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంకా ఇదే ఫుడ్ని ప్రిఫర్ చేస్తాను థ్యాంక్స్ అండి థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ నైస్